Sa pagkuha ng mga missing sides ng isang triangle, usually ang ginagamit natin sa Pythagorean Theorem. However, yung Pythagorean Theorem, limited lang siya sa right triangle. So, paano naman kung ang triangle na uh, ginahanapan natin ng mga missing parts ay eh, hindi right triangle? So, dyan papasok yung Law of Sines. So, ang Law of Sines, ito yung formula sa trigonometry na kung saan pwede nating mahanap yung mga missing parts ng triangle even though your triangle is not a right triangle. Now, isa sa mga mahalagang malaman nyo sa paggamit ng Law of Sines ay yung pagsulat nyo ng uh, mga angles at pag-name ng mga sides. Mapapansin niyo lahat ng mga angles ko are capitalized letter at lahat naman ng mga sides ko is small letter. So, yan yung kailangan yung uh, unang gawin kasi hindi nyo pwedeng basta na lang maglagay ng mga letters randomly doon sa triangle at mga sides doon sa triangle. So, ito yung technique ng pagsulat ng mga letters or mga uh, angles at sides dito sa oblique triangles. So, kapag nag-start kayo dito ng A, pwede kayong mag-start dito ng A or B and C or dito yung A, B or C. So, it doesn't matter where you start. However, yung mga sides nyo kailangan corresponding doon sa mga angles nyo. So, kung dito yung sinulat si A, ang opposite side niya should be small letter A at dito sa angle C, opposite side niya is C at yung uh, capital letter B which is represented by an angle, opposite side niya will be the small letter B. So, kailangan corresponding yung mga letters nyo para magamit yung law of signs. At ito yung sign law na gagamitin natin sa paghanap ng mga missing sides. At isa pa sa mga bagay na kailangan yung gamitin sa pag-solve ng law of signs is a scientific calculator. Kasi kailangan yung makuha yung specific value ng mga angles and sides using a scientific or a graphing calculator. So, ito yung unang example natin sa paggamit ng law of signs kapag um, ang given triangle natin is oblique. Sa given triangle na to, meron tayong angle A which is 110, meron tayong side A which is 125 inches, and side B which is 100 inches. Now, kapag ka, um, in-sketch nyo na yung um, triangle nyo, ito yung magiging itsura ng triangle nyo. So, 110 degrees is an obtuse triangle, kaya medyo malaki yung angle na ginamit ko. Tapos, Dito yung A, at kapag nilagay ko dito yung um, capital letter A, yung opposite side niya should be the small letter A. Kaya, andito si 125 inches. Now, si side B naman, pwede ko siyang ilagay dito, or angle B could be here or here, pero kailangan yung uh, gawin na yung opposite side niya should be the small letter B. So, in this case, sinulat ko si letter B dito sa corner na to, at opposite, opposite side ng angle B will be the small letter B, which is 100 and inches. So, meron na ako ngayong representation ng um, triangle ko at ang mga missing parts niya. So, I'm, I need to find angle C, angle B, at saka side C. So, ito yung unang step sa paghanap ng mga missing parts na yan nitong triangle na to. So, ang step 1 ko, hahanapin ko ngayon yung uh, um, side or angle na kung saan meron akong missing parts. So, dito, pwede akong mag A equal to B or B equal to C or C equal to A. However, yung strategy mo di dapat dito is kung ano yung complete proportion, which is A and A, yun yung unang gagamitin mong formula. So, you have A over sine A. So, hindi ka basta-basta gagamit na lang na kung anong pair of letters kasi may technique or strategy na, na, na sinusunod tayo sa paggamit ng sign law. So, since itong dalawang ito ay eh, parehas or kompleto, pwede natin itong gamitin as our proportion. So, A over sine A equal to, since given din yung side B, so ang gagamitin ko naman ngayon yung proportion na B over sign B. Kaya kung sinulat si B over sign B, ngayon meron na lang akong isang missing part which is yung angle B. So, kapag Sinubstitute ko itong tatlong ito, meron akong 125 over sine 110 degrees equal to 100 over sine B. So, ngayon, mapapansin nyo na ang missing part ko na lang is sine B. So, pwede ko nang isolve yung sine B using cross-multiplication. So, pag kin-cross-multiply ko sila, sine B will go here, 125 will be at the denominator, tapos yung sine 110 will be right next to 100. So, kapag nire-write ko yung equation at in-isolate ko sa sine B, sine B is equal to 100 times sine 110 degrees all over 125. At ito yung kinakailangan nyo gamitan ng calculator. So, sa scientific calculator nyo, kapag divide nyo to, it will be equal to 0.7518. Now, since angle ang hinahanap natin, it doesn't make sense na yung angle nyo is 0.7518 kasi kailangan whole number, at least whole number yung angle nyo at hindi 0.718.
lang. So, meron ka pang step na kailangan gawin. At yung step na yun, using the scientific calculator, is to find or to use the sine inverse. So, dun sa scientific calculator nyo, just push shift at saka yung sine, lalabas na to. Tapos, if isama nyo si 0.7518 para makita nyo yung angle. So, B will be equal to 48.74 degrees using your scientific calculator. Kaya, nahanap na natin ngayon si angle B. So, since meron na tayong angle B, ang problemahin na lang natin is paghanap ng angle C at saka side C. At sa second step natin, Inorganize ko ulit yung mga triangles ko. So, meron akong, meron akong angle A, meron akong side A, meron akong side B, at saka meron akong angle B. So, ang hahanapin ko na lang is si angle C at saka si side C. And by doing this, pinakamadali ko mahahanap si angle C because using the uh, theorem in a triangle, ang sum ng mga interior angles ng isang triangle will be equal to 180 degrees. So, what you need to do is to add these two angles together and then subtract it from 180 degrees para makuha nyo si angle C. So, mas madali na yung pagkuha niya. Hindi nyo na kailangan ng formula or sign law. So, you have 180 minus 158.74 which gives you 21.26 degrees. So, ang angle C nyo will be equal to 21.26. So, now, ang kailangan na lang nating hanapin is si side C. So, kailangan uli natin gamitan ng sign law kapag hanap or sa paghahanap nitong side C na to. So, ito yung step 3 kasi meron tayong 3 missing parts. So, yung last missing part, gagamitin natin ng sine law. So, we have C over sine C kasi gusto kong makuha si C equal to, gagamitin ko naman si A sine A kasi sila yung kompleto kanina. So, I have this um, formula plugging into the values and then cross multiplication, I'll have C equal to 125 sine 21.26 all over sine 110. And using your calculator, automatically makukuha mo na yung side kasi isolated na C, letter C right here. So C is equal to 48.23 inches. So itong side na to daw is equal to 48.23 inches, completing our triangle and its parts. So inorganize ko dito yung mga values ng mga parts na tong oblique triangles from angle A, B, and C to sides A, B, and C. Sa so second example natin, ang mga given parts naman ng triangle natin, meron tayong dalawang angles at isang side. So, angle C, angle B, at side A. So, pag um, sketch ko yung triangle, ito yung triangle nya so meron akong given na C given ng A, given ng B I just need to find itong mga parts na to so ang pinakamadaling hanapin dyan sa step 1 ko will be angle A kasi given ako ng dalawang angles so to do that, all I have to do is to add these two angles which is 10 plus 60 and then subtract it from 180 degrees so ang angle A ko is equal to 110 so meron agad akong angle A. So, ang kailangan ko nalang hanapin is yung mga sides. At sa paghanap ng sides, kailangan ko ng sine law. So, yung una kong hahanapin will be side B. So, once again, yung step na to, pwede nyo hanapin muna si C or si B. It doesn't really matter kasi uh, parehas nyo pa rin siyang hahanapin in the end. So, since meron akong kompletong um, pair, which is A and A, yun ang gagamitin ko. Si A sine A equal to you dun sa hanapin ka, which is B over sine B. Now, I have only one missing part, which is yung side B. So, pwede ko nang gamitan ng formula. Using cross multiplication, I'll have B equals to 4.5 sine 60 degrees equal to sine 110 degrees. And using your calculator, B is equal to 4.15 feet. So, dyan makukuha nyo na yung part na to using the sine law. At yung last part ng triangle nyo, which is side C, gagamitan nyo ulit ng sine law. And this time, since C yung missing, I have C over sine C right there. So, I have A over sine A equal to C sine C. You plug it all in and then cross multiplication. And using your scientific calculator, it will give you 0.83 feet. So, kompleto na ngayon yung triangles nyo. So, ito yung mga parts noong oblique triangles ko using the sine law. A, B, and C, or angles A, B, and C, and side A, B, and C.